हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस जीके और करंट अफेयर से संबंधित तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एन टी पी सी ग्रुप डी एस एस सी पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं तो देखिए यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल पंद्रह सदस्य हैं जिसमें से पाँच अस्थाई सदस्य हैं और दस जो है ये अस्थायी सदस्य हैं ठीक है ये यू का फुल फॉर्म क्या होता है तो देखिए यू का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यू का फुल फॉर्म होता है यू की स्थापना कब हुई थी तो देखिए यू की स्थापना ये हुई थी चौबीस अक्टूबर सन उन्नीस को जो है यू की स्थापना हुई थी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है तो बताइए इनमें से कौन सी नदी ये गंगा की सहायक नदी नहीं है तो देखिए ये है इंद्रावती ठीक इंद्रावती जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है और बाकी ताप्ती गंडक और यमुना यानी ये तीनों नदियां जो हैं ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है जस्टिस मोहम्मद रफ़ी के किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो देखिए जस्टिस मोहम्मद रफीक जो हैं ये मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है तो देखिए भारत के पूर्वी तट पर यह स्थित है पारादीप बंदरगाह ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षा के क्षेत्र में ठीक है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना ये हुई थी सन उन्नीस में ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है चौथ नामक कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता था तो देखिए चौथ नामक कर जो था ये लिया जाता था मराठों के द्वारा ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी तो देखिए गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका जो है ये निभाई थी बेन किंगसले ने ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पर बनी है तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है ये बनी है नर्मदा नर्मदा नदी के आर पर ठीक है नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई ये है तेरह सौ बारह किलोमीटर जो है नर्मदा नदी की कुल लंबाई है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है विश्व कबड्डी कप दो हज़ार उन्नीस का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है तो देखिए विश्व कबड्डी कप दो हज़ार उन्नीस का आयोजन जो है ये किया गया है पंजाब में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो में भारत कौन से स्थान पर है तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो में भारत जो है ये एक स्थान पर है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था तो देखिए भारत में सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र जो है ये लगाया गया था सीव समुद्र में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है तो देखिए नागार्जुन सागर बांध का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है कृष्णा नदी पर ठीक है कृष्णा नदी कुल लंबाई कितनी है तो कृष्णा नदी कुल लंबाई ये है चौदह सौ किलोमीटर जो है कृष्णा नदी कुल लंबाई है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है 
भारत की प्रथम बहुद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था तो देखिए भारत की प्रथम जो बहुद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था वो हुआ था दामोदर दामोदर नदी पर ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टी नंबर क्वेश्चन है कोलकाता मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किस बाईस के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था तो देखिए ये आया था जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये देख जाए मैं पूछा जाए कि कोलकाता मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी सन अट्ठारह में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी तो देखिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन उन्नीस में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है तो देखिए कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो है ये है काली या फिर रेगुर मिट्टी ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये तो एग्जाम में पूछा जाए कि काली या फिर रेगुर मिट्टी ये सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है तो देखिए कालिया काली या फिर रेगुर मिट्टी जो है ये सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया है तो देखिए देश का पहला ए, पहला ई कचरा क्लिनिक जो है यह स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटी नंबर क्वेश्चन है उच्चतम कोटि उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है तो देखिए उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट ठीक है एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो देखिए एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ये होती है एटी फाइव प्रतिशत से भी अधिक होती है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े कोरल रिफ ग्रेट बैरियर रिफ कहाँ पर स्थित है तो देखिए विश्व के सबसे बड़ी कोरल रिफ ग्रेट बैरियर रिफ जो है ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है तापिया विद्युत को पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोगी है तो देखिए तापिया विद्युत को पैदा करने के लिए ये एंथ्रासाइट कोयला जो है ये मुख्य रूप से उपयोगी है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में अवतरित होती है तो देखिए वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जो है ये छो मंडल में अवतरित होती है और छो मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है ठीक है और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत ये बहिर मंडल है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है दक्षिण दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है तो देखिए दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को ये कहा जाता है पंपास ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः अधिकांशतः ओजोन कहाँ पर पाया जाता है ये ओजोन है ठीक है अधिकांशतः तो ओजोन कहाँ पर पाया जाता है तो ये पाया जाता है समताप मंडल में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत निम्नलिखित में से कौन सी है तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो है बहिर मंडल ठीक है और वायुमंडल की सबसे निचली परत ये है छो मंडल ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है तो देखिए समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है आइसो हाइट ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है 
रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है तो देखिए रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है तो देखिए भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा ये मैक मोहन रेखा कहलाती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सताईसवा नंबर क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी तीन फरवरी सन उन्नीस को कब हुई थी तीन फरवरी सन उन्नीस को हुई थी ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है तो देखिए बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये टाइफाइड टीबी और है जाए यानी ये तीनों रोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है और मलेरिया जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है टी ट्वेंटी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है ऑप्शन ए रोहित शर्मा ऑप्शन बी सुरेश रैना ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी विराट कोहली या फिर ऑप्शन डी शिखर धवन तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी अन कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग